Kolik nám zbývá času života? Na tuto otázku odpověď zatím neznáme. Ale určitě se zhodneme na tom, že čas, který nám zbývá, chceme prožít aktivně, plnohodnotně, smysluplně, prostě si ho užít. Žijeme v době, kdy se délka života prodlužuje. Ale pozor, prodlužuje se ta část, když jsme staří. A právě proto mnoho vědců, stejně tak jako já, se snažíme hledat možnosti, jak prožít co nejlépe tuto část života. Nejčastější příčinou úmrtí osob nad 65 let, tedy seniorů z důvodu zranění, jsou pády. Věděli jste, že až 42% osob starších 70 let má zkušenost z pěti až sedmi pády ročně? Vysoké číslo. A jaké jsou nejčastější příčiny? Mohou to být různá chronická onemocnění, zhoršení kognitivních, tedy poznávacích funkcí, zhoršení zraku, sluchu, zhoršení fyzické zdatnosti, vedlejší účinky léku a tak dále. Mnohé z nich ovlivnit zatím neumíme, ale mnohé již ano. Pojďme si ale říct, jaké mohou být ještě důsledky některých pádů. Každý pátý pád končí velmi vážným zraněním. Vážné zlomeniny, úrazy hlavy a tak dále. Po tomto pádu se mnoho seniorů stává nesoběstačných. Senior již není schopen se dál sám o sebe postarat, což je velmi frustrující jak pro samotného seniora, tak pro jeho blízké okolí. A co si budeme povídat, péče o takového seniora je velmi náročná pro samotný ekonomický systém. Pokud se senior vrátí do běžného života, Dostává se ale do začarovaného kruhu. Pojďme si to ukázat. Senior spadl. Poté se zvýší strach z opakovaného pádu a bolesti, která může následovat. Tím pádem se sníží jeho fyzická aktivita. Tím pádem se sníží jeho svalová síla, úroveň rovnováhy a tak dále. Tím pádem se zvýší riziko pádu a jsme tam, kde jsme byli. Co tedy my na Fakultě sportovních studií děláme? Snažíme se najít možnosti eliminace rizik pádu. Sledujeme fyzickou zdatnost a části fyzické zdatnosti, tedy úroveň svalové síly, úroveň rovnováhy, hbitosti, ohebnosti a vytrvalosti. Pojďme se zastavit u svalové síly. Říká vám něco pojem sarkopenie? Možná ano, možná ne. Je to onemocnění kosterního svalstva, které velmi úzce souvisí právě se stárnutím. Postihuje tedy převážně seniory. Dochází k úbytku svalové hmoty, svalové síly a svalového výkonu. Senior se stává křehkým, nestabilním a zvyšuje se riziko pádu a zhoršují se důsledky pádu. Proto, abychom mohli sledovat úroveň svalové síly, potřebujeme nějakou diagnostickou metodu, tedy metodu měření. Pro tento účel tu máme například ruční dynamometr. Tento ruční dynamometr nám zjistí úroveň maximální síly stisku ruky. Měříme a i hned vidíme svůj výkon v kilogramech. 38,4. Pokud by byla seniorka a měla méně jak 16, byla bych již na hranici křehkosti. To bylo měření maximální síly. V životě seniora je ale ještě mnohem důležitější svalový výkon. A víte proč? Uvedeme si příklad. Senior nastoupí do autobusu. Nikdo ho nepustí sednout. Stojí, chytne se a jede. Autobus velmi průce zastaví. Co musí senior vykonat? Musí vyvinout určité množství síly ve velmi krátkém čase. Proto, aby se udržel, proto, aby nespadl, případně pokud ten pád je již nezadržitelný, proto, aby dopadl co nejlépe. Senior musí vyvinout určité množství síly ve velmi krátkém čase. A právě tato schopnost se v důsledku stárnutí velmi rychle zhoršuje. Náš nejnovější výzkum na Fakultě sportovních studií se zabývá přípravou matematického modelu pro zjištění míry rizika pádu. 
Vytvořili jsme soubor testů. Jedním z testů je právě i ruční dynamometrie. A díky tomuto souboru testů jsme poté schopni předvídat míru rizika pádu a seniorovi doporučit cílený cvičební program. A právě cílený cvičební program je náplní našeho druhého výzkumu. Ověřujem, jak funguje konkrétní cvičební program právě pro eliminaci pádu. Cvičební program se nazývá parkour pro seniory. Ano, slyšíte dobře. Parkour pro seniory. Učíme seniory překážku vyhodnotit a co nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem překonat. Tento trénink probíhá ve specializovaném parkurovém centru, případně na parkurových hřištích ve městě. Měření pro zjištění míry rizika pádu trvá jednu hodinu. Cvičební program Parkour pro seniory vám zabere dvě hodiny týdně. A tato velmi malá investice času vám může významně prodloužit váš aktivní život. A mám pro vás otázku. Výzkumníci na Fakultě sportovních studií se zabývají za A. Eliminací rizik pádu, anebo za B. Analýzou počtu pádu. Vaše odpovědi mi napište do komentářů.